，王明，原名陈少宇，一九二五年加入中共，在中共党内的资历比毛泽东低得多，年龄比毛泽东小十一岁。但是由于他曾经在莫斯科中山大学学习过，得到校长、共产国际执委兼东方部部长米夫的赏识。因此，在直接受苏联控制的共产国际的支持下，王明曾经在1931年2月到11月之间，担任过中共实际的最高领导人。1931年11月，王明返回莫斯科，担任中共驻共产国际代表团团长。当时，中国共产党是共产国际的一个支部。一九三七年十一月，王明从莫斯科返回中国，来到延安，颇有些挟天子以令诸侯的钦差大臣的味道。王明和博古在反对李立三时是盟友，在王明去莫斯科担任中共驻共产国际代表团团长以后，博古接替他担任中共中央总书记。他们两个人。和也曾经去苏联学习的时任中共中央总负责人张闻天，以及中共中央政治局委员王稼祥，都属于1929年在莫斯科中山大学的二十八个半布尔什维克。但是王明曾经批判过博古等人在中央苏区执行的左倾政策，例如没收一切土地，然后平分给农民，而。不是只没收地主豪绅的土地，还有禁止自由贸易等等。尽管博古的这些政策和毛泽东的政策并无二致，但是由于博古的激进和刻板的军事战略，和毛泽东的避开锋芒、保存实力、壮大自己的战略存在分歧，博古把毛泽东排挤出中央苏区的核心领导层。远在莫斯科的王明还曾经写信给中共中央，批评博古的军事路线。高华在《红太阳是怎样升起的》一书中写道：“一九三五年八月七日，王明代表中共在共产国际七大上做关于中国革命形势与党的任务的报告。他在报告中列举了十三个中共领导人的名字，将他们称之为党内领袖和国家人才。”在这份名单中，毛泽东位居第一，而博古仅排在第十二位。在王明到延安之前，中共已经同国民党结成抗日统一战线。在对待统一战线问题上，毛泽东和周恩来、朱德、彭德怀等人发生矛盾。在政治上，毛泽东认为蒋介石不可靠，终归会向日本投降，所以中共应该尽量保持自己的自主独立性；而周恩来认为蒋介石会坚持抗战，中共应该真心与国民党合作。在军事上，毛泽东认为应该保存实力，壮大中共武装力量，建立根据地为主，及扩大控制区域。要以创造根据地、发动群众为主。对于日军，打得赢就打，打不赢就走，尽量避免正面作战。而周恩来和八路军总司令朱德、副总司令彭德怀认为，八路军和新四军应该和国军密切配合对日作战，以便让全国人民知道共产党是真心抗战。毛泽东有时也只好做出一些妥协。也就是说，尽管毛泽东已经是中共最高军事领导人，但是还没有到一言九鼎的程度，仍然受到周恩来、朱德和彭德怀等人的一些制约。究其根源，就是毛泽东仍然没有取得对中共的绝对领导权。当时的苏联为了稳住中国的局势，拖住日本，以防日本抽出身来对付自己。要求中共和国民党精诚合作，听从国民政府的领导和指挥。一九三七年十一月初，在王明返回中国前夕，苏联领导人斯大林和共产国际执委会总书记季米特洛夫在莫斯科召见了王明、康生、王稼祥和邓发。十一月十四日。
，基米特洛夫在共产国际执委会书记处会议上说过，中共应遵循一切服从统一战线，一切通过统一战线，不要过分强调独立自主，因为斯大林认为，中共力量薄弱，无法充当统一战线的核心。只有蒋介石可以充当这个角色。中共要全力与国民党合作。毛泽东明白王明必然带着这种指示回来。毛泽东虽然和他从未谋面，也没有什么冲突，但是对于得到苏联和共产国际支持的王明的到来，毛泽东应该是感觉到了王明对他获得中共最高领导权构成了威胁。一九三七年十一月二十九日，王明率领中共中央政治局委员康生和陈云，在苏联顾问的陪同下，乘坐苏联飞机到达延安。张闻天、毛泽东、周恩来和张国焘等中共领导人和上千人到机场迎接。毛泽东在机场举行的欢迎大会上说：“马克思给我们送来了天兵天将。”十二月九日至十四日。中共中央召开了政治局会议，王明传达了共产国际的指示，强调中共必须建立广泛的抗日民族统一战线，批评当时中共的政策过分强调了独立自主。王明不点名的批评了毛泽东，但是点名批评刘少奇在《抗日游击战争中的各种基本政策》这篇文章中，对国民党提出的各项要求过高过多。没有反映抗日高于一切的中心问题。几乎所有与会的中共中央政治局委员都对王明的说法表示支持。周恩来在发言时还对毛泽东坚持在统一战线中保持独立自主的观点和做法进行了不点名的批评，大多数人也对此表示支持。面对这种情况，毛泽东不得不妥协，表示同意王明提出的。国共两党共同负责、共同领导的主张，毛泽东分明看到王明正在成为多数政治局成员的核心。这次会议决定取消总书记一职，由中共中央书记处实行集体领导。王明提出一份政治局委员和候补委员名单，毛泽东位列第一，王明名列第二。毛泽东提出把王明排在第一位，推为中共中央领袖，被王明拒绝。王明表示，他提出这份名单无意夺帅印。在中央的直接负责人中间，那个主要的还是嘛，总之上的直接负责人嘛，毛嘛，罗浮嘛，康生同。王明一回来就进书记处，这个最开始就是毛、王明、罗浮、康生、波谷、周恩来、朱老总是挂在后面，但就这几个人主要的，而且他们占优势。你想，在延安他们占优势，而且周恩来的过去是跟着他们跑的。尽管王明来势汹汹，但是毛泽东也有斩获。因为张闻天不再是党的头号领导人及总负责人，周恩来也没有进入书记处，使毛泽东在党内的权力进了一步。新成立的书记处由毛泽东、王明、张闻天、陈云和康生组成，除了毛泽东，其余四人都是从苏联回来的。这次政治局会议还决定，王明将率代表团前往武汉与蒋介石会谈。中共中央，并且于一九三七年十二月决定重组中共中央长江局，由王明担任书记。这种安排让王明远离延安，而毛泽东则可以坐镇延安，一家独大。王明也不示弱。在武汉率领长江局的周恩来、博古、项英和凯峰，共计五位政治局委员，有第二政治局之称，而且几次迫使毛泽东接受长江局的提议。
王明和周恩来还积极落实加强和巩固同国民党的统一战线的既定方针，同时压制毛泽东要坚持游击战和中共独立自主的主张，甚至拒绝在长江局主办的《新华日报》上刊登毛泽东的《论持久战》。这一切都扩大了王明和毛泽东的矛盾。在毛泽东和长江局的纠纷中。张闻天由于记恨王明归来后，取消了他的总负责人位置，因此一直站在毛泽东一边。与此同时，在延安，毛泽东和随王明从苏联回来的康生和陈云建立起新的合作关系。一九三八年三月，毛泽东还把观点最一致的刘少奇从中共中央华北局调回延安，壮大自己的力量。一九三八年三月，中共中央根据王明的提议，派政治局委员任弼时前往莫斯科向共产国际汇报工作。王明提议让任弼时去，很大程度上是因为任弼时是和他在共产国际工作的同事，是一起从莫斯科返回中国的人。他认为任弼时是自己人。任弼时是也是有问题的，你要知道，原来也是王明他们那一伙的，在苏区的时候啊，哎，也是属于多权人物啊，对他来讲。呃，说这个，哎，山沟里的马克思主义，哎哎，就是就是就是。王明不知道的是，在他离开延安到武汉去的这段时间里，毛泽东已经将任弼时转化成自己人。他们两人在中共建党之前就熟悉，尽管在江西苏区时曾经有过矛盾，但是两个人的肃反观点类似。结果，任弼时在莫斯科时大力向共产国际推崇毛泽东对于中国革命的重要作用和正确领导。一九三八年六月十一日，共产国际通过决议，要求中共诚实、诚恳、积极。用一切办法帮助国民党，甚至提出了中共应协助国民党实行征兵制、建立新军、发展国防工业等建议。毛泽东表面上接受，实际上仍然自行其事。他利用自己是中共最高军事指挥的地位，在一九三八年初督促各路八路军部队不顾国民政府军委会的指令。深入华北各地，建立和扩大根据地，招兵买马。仅一年时间，八路军就从一九三七年九月的不足三万人，发展到一九三八年秋的二十五万人。职业军人出身的朱德、彭德怀等八路军领导人，面对这些事实，对毛泽东心悦诚服，从而放弃了过去的观点，站到毛泽东一边。一九三八年九月十四日，中共中央政治局开会，由刚从莫斯科返回延安的政治局委员王稼祥传达共产国际总书记基米托洛夫的口信，说应该支持毛泽东为中国共产党的领导人，他是实际斗争锻炼出来的领袖，其他人如王明，不要再争当领导人了。这等于说，共产国际明确支持了毛泽东。当然，这一口信并没有任何正式文件佐证。史学界甚至有人认为，这只是毛泽东和王稼祥为了压制王明，推举毛泽东上位的阴谋诡计。但是，根据高华的《红太阳是如何升起来》一书，这个口信中又强调，中共领导层应加强团结。不应花很久时间去争论过去十年内战中的问题，对于总结十年经验要特别慎重。共产国际尤其告诫中共领导层，要谨防日寇挑拨中共主要负责人之间关系的阴谋。如此看来，这个口信又不太像是毛泽东和王稼祥的阴谋诡计。无论如何，这个口信在当时的确对毛泽东确立。在中共党内最高领导地位产生了重大作用。九月二十八日
，中共中央政治局再次开会，决定撤销长江局，成立新的中共中央南方局，由周恩来担任书记。这样，王明的实权被拿掉了。一九三八年九月二十九日，中共中央召开六届六中全会，毛泽东在会上做了题为《论新阶段的报告》，对于统一战线和抗战中的策略，毛泽东一反常态的和王明的主张基本一致。毛泽东在报告中赞颂蒋介石是伟大领袖，说中国在民族领袖与最高统帅蒋委员长的统一领导之下。形成了一个空前的抗日大团结，国民党居于领导与机干的地位，中共必须全体一致，诚心诚意拥护蒋委员长。毛泽东还在六届六中全会开幕的当天，写给蒋介石一封亲笔信，表示对蒋介石钦佩无忌，凡在国人，无不崇仰。不过。无论是论新阶段，还是这封亲笔信，后来都没有被收进毛泽东选集。在削掉王明实权以后，以他的观点作为党的观点，可以让王明感觉好些，不至于反弹太大，给毛泽东进一步控制中共造成不便。王明也的确在六届六中全会上发表了赞颂毛泽东。推毛泽东为中共领袖的言论，高华认为，毛泽东这样做是要欺骗苏联领导人斯大林和中共党内意见不同的人，也要欺骗蒋介石和国民党。这一切也都基本上写入中共六届六中全会的决议。然而，一九三八年十一月五日到六日，在中共中央六届六中全会闭幕式上。毛泽东在王明、周恩来和博古都已经前往武汉不在场的情况下，突然转变口气，对王明和周恩来发出不点名的批评，出尔反尔，声称不应该提出一切经过统一战线的口号，同时借用刘少奇的话说：“一切经过统一战线，实际是一切经过阎锡山，一切经过国民党，是右倾投降主义。”毛泽东提出，中共的最终目标是壮大自己的武装，为未来的胜利奠定基础。这是毛泽东开始直接针对王明的行动。至此，毛泽东不但掌控了中共军队，又通过任弼时控制了中央秘书处以及后来的中央书记处办公厅，通过陈云控制了中组部和中央青年工作委员会。通过康生控制了主管情报的中央社会部等党务和情报部门，但是王明被拿掉中共中央长江局书记一职以后，仍担任中共中央党校委员会主任、中央统战部部长和中国女子大学校长，博古担任中共中央党报委员会主任，张闻天担任中共中央宣传部长、干部教育部部长。中央马列学院院长，以及中共中央机关刊物《解放周刊》主编。毛泽东的下一个动作，便是要拿下由这些苏俄派控制的最后的阵地——理论和宣传。一九四一年上半年，借准备召开中共七大。各根据地、解放区、白区参会代表回到延安之际，毛泽东发动了对党内上层的整风。李锐一九三九年九月在重庆参加中共中央南方局青年工作会议期间，第一次见到王明。李锐在一九三九年九月十九日给范元珍写的信中说：“我们明天开始，上午凯峰报告三民主义，下午王明报告参政会。”
他在两天以后的九月二十一日给范元桢的信中称赞王明说：“下午王明的报告太精彩了。”王明参加国民参政会，然后就做了一个形式的报告，一个形式的报告。那我们参加会的人都听得到，就在办事处楼下，在重庆办事处嘛，办事处的人，《新华日报》的主要的人。另外就是我们这参加会的人，因为大概就一个提纲，口若悬河，王明呢、啊，总讲了两三个小时，没歇气。而且第二天，《新华日报》见报，哎，就是他讲的稿子，大概可能有录音，那个时候有有录音记录的了，就马上整理，连夜第二天就《新华日报》见报。哎，那个时候王明这个印象很深。这是公司，我记得你，就这么几件事情，时时每个范文人就宣布结婚，哎，宣布结婚，宣布结婚，我们请了一次客，在那个红娘子那个花轮桥的一个一个饭馆里面，呃，大概讲南乡他们去了，晚上时候我们宣布结婚以后，我记得叶剑英很兴奋，听说了以后啊。也许知道，我就拿了个照相机跑动。我我就在楼上，办事区的二楼，跟我们两个人照相。<笑>我记得这件事情。另外就是王明碰见了，哎、呃，坐在一起，我们三个一起谈了一谈了，总是有半个小时的话。啊，那我谈什么内容我记不清楚，反正是，呃，王明很关心吧，啊、呃，所以那个时候对王明有个很深的印象，那个印象基本上是很好的。一九三九年下半年，李瑞和范元桢不回湖南，而去延安，就是王明出于对他们安全的考虑而提议的。到了延安，李瑞对王明的印象仍然不错。我到女大去听过一次王明讲马列主义，王明那个时候，王明是女大的校长，哎，他在女大讲马列主义，听的人很多。没有座位的，满积极的满领他。王明口才确实是很好，哎，他不要搞子的。王明还是很有影响，王明有他的影响。哎，那是在反正在四零年吧，四零年的时候，哎，我去听王明讲课嘛是四零年嘛，哎，那还是很有影响的。王明口才又好，哎，那个知识分子们就容易相信，容容易对知识人比较有好感嘛。嗯，总之在老人里面，老党员里面，除开毛主席的以外，恐怕一般的人对王明呢、啊、还是有好感的。我估计，他对王明还是原来他们那些人都很佩服他，从呃从那个俄国回来的，口才又那么好。他说王明口才相当好吧？呃，王明的报告是非常吸引人的。他说毛泽东的报告是不行的。一个是湖南话听不懂，而且呃，他说的真的是不行，那跟那个王明的口才是不能比的。王明这个人还有一些庸俗的作风，我听说过。开六中全会的时候啊，王明呐、啊，把他自己的照片呐、啊，放大照片很多，他给那些头头脑脑都送照片，呵呵搞搞这一套名堂。哎，所以那个时候有一些老红军的那些老人，他也搞不清楚嘛。得了张照片回来，可能觉得很很很很光彩的事情，可能是，嗯，所以到四零年为止，应当讲，哎，这个毛微信当然是很高，哎，但是王明的微信也不低。范元桢对王明的印象也很不错。一九四零年四月二十日，范元桢在写给李瑞的信中提到，他前一天参加的一次辩论比赛。那次辩论的评委包括王明，在十个参赛者中，范元桢脱颖而出，获得极大的成功。他在信中专门说到王明的评语，他写道：“尤其是王明同志的评判中，更提到了我是最好的。”当然，王明同志这样的鼓励是为了培养这方面的干部。同时，我绝对不会因为这样的赞赏和表扬，就会认为自己真比昨天九个同志了不起。可是，明，我得告诉你
，我昨天是高兴的，昨天数月来失去自信的情绪被扫去了。我应该相信，我不是完全无能的。在宣传鼓动能力上，我虽说不上天才，但是倒也有些好条件。党需要这样的干部，如果革命形势发展，这种干部更需要。我是应该这样努力的。据李南央在《我有这样一个母亲》一文中写道：“我爸多次对我说，你妈比我有才华。好多认识我妈的老干部都对我提起过，当年延安关于宪政的演讲比赛，我妈代表马列学院扮演国民党代表，结果把抗大的共产党代表给辩论倒了。事后。”大家笑传了很久。我在延安发表文章啊，用李锐的名字好像只有两篇，《解放日报》有过一篇呢、啊，《中国青年上好像有过一篇，其他都是用的笔名，各种各样的笔名。这篇文章呢，就是就是关于征求对待妇女的态度。哦，这篇文章当然王明那王明那个时候是管中央妇委的书记，你知道吧？领导妇女工作哦，看了以后啊，王明是大概是很赞赏，还招我去，哎，我看跟王明还见过王明一面，哎，我跟方远之一直去见过一次王明。李瑞夫妇和博古的渊源更深一些。李瑞在一九三九年三四月间。曾经配合博古工作，给博古留下了很深的印象。因为我跟范仁珍结婚了，宣布，结婚以后怎么办呢？结婚以后你不能两个人再分开呀、啊。但范仁珍他是公开的身份。另外，我在湖南美，大概省委也知道这个被注意的分子红了，所谓红了，所以博古就把我们两个人调到延安。所以我回到湖南以后不久。沈伟就告诉我，把你调到延安去。李瑞对博古的印象是一个非常教条的人。我只记得一个事情对博古的印象。博古没第一个没在邵阳见过了，在邵阳见过了。这个时候可以回想，啊，延安为什么要整风？这个时候博古那个整个的作风啊。恐怕还是过去的。我们开这么一个会，就是这个红鸭红鸭嘴里面那个办事处，在楼上开，那个房子也不太大，楼上啊房子不太大，大概开参加会就十来个人吧，不到二十个人吧，是吧？博古给我们做报告，搬了一堆俄文书。俄文原版的，讲着讲着又翻开，又念一条，这个印象非常深，这个印象很深，因为我们在大学读过书了，那个教书啊，搬这个书本的教授都很讨厌的，厉害的教授都是不念书本的，即兴发挥，黑板上写一点什么。这样的教授们比较值得看，你拿个书本子，在那个讲道上面，那个那个不行的了。这不古，那我一点没有夸张，这么大的我跟你说，这个里面可能有什么共产国际的章程的什么什么之类，我记得。在毛泽东。最后打垮王明、博古等人之前的一九四零年三月，王明还再版了他一九三一年二月发表的一个小册子。王明还有一件很重要的事情，王明那个小册子为中共更加布尔什维克化而斗争，他在延安印出来了。延安小册子也广为散发，哎，这个好像很多人没有提到这个问题。这本小册子当然有他的影响，他认为这是他的经典著作，《反立三路线》是这是他的，呃，对党的贡献。所以毛是
，虽然他威望那么高，等等等等都没问题，而且他也是学画算术，但是他真正呢，在组织上，在师团上，他并没有完全掌握。这个里面就是历史问题必须清算清楚，所以就搞那个六大以来，呃，开始搞上层。六大以来是毛泽东指示，从一九四零年末到一九四一年中期整理的一份中共文献汇编，收入一九二八年中共第六届全国代表大会到一九四一年十一月之间的五百一十九篇文献，都经过精心挑选、编辑和修改，个别关键文件甚至修改了日期。乔木从头到尾参加了，特别是编那一套这一个六大以来，六大以来的全套文件，从里面找出他们族群教条主义的问题在哪里，哪些文章有问题。这些张文天、波谷他们都是都到了六大以来，六大以来是有有两两本这么厚的，那是全套，另外有一本选集。这个是胡乔木编，帮忙编的。范文人还去当过校对，我知道，还选拔了几个人呢、啊。编这个文文选的时候啊，编六大以来的时候啊，呃，这是胡乔木主持办的。哎，这个那是直接毛受命嘛。六大以来是要告诉人们，过去中共的路线和领导人都有各种各样的错误，收入的这些人的文章和讲话。都是作为错误路线的反面教材，而对毛泽东的文章和讲话，则选择有利于证明毛泽东一贯正确的，舍弃那些反映毛泽东支持过错误路线的文章和讲话。这个文献汇编就是要对中共过去的路线和领导人算总账，尤其是要向曾经担任过最高领导人的王明。博古、张闻天算总账，同时也对曾经的中共最高军事指挥者周恩来敲打敲打，最终确立毛泽东在中共的最高权威。此外，还把刘少奇表现为毛泽东以外的正确路线唯一代表，以此加强毛刘联盟的力量。在这期间的一九四一年一月，发生了皖南事变，也称新四军事件。中共中央政治局委员、中共中央东南局书记、新四军领导人项英被杀。有人认为，当时毛泽东故意抛弃了项英。尽管这种说法没有得到证实，但是在客观上，皖南事变为毛泽东扫除了一个党内长期的对头。一九四一年九月，毛泽东召开中共中央政治局扩大会议，正式拉开向王明等人的直接攻势，目标是清理一九三一年以后的中共历史，即毛泽东受到中共中央压制和边缘化的中央苏区时期以来的历史，宣布中共执行了错误路线，同时批评王明及其领导的长江局。在国共统一战线中过于迁就国民党，犯了许多右倾错误，从而彻底击倒王明、博古等国际派。毛泽东在会上抨击王明等人是左倾、假马克思主义者、教条主义、宗派主义，顺带批评当时的苏区中央局书记周恩来是主观主义。在强大压力下。多数人纷纷向毛泽东认错，就连毛泽东当时的盟友任弼时、陈云、康生和王稼祥也都做出自我批评。如此一来，中共高层内只有毛泽东和刘少奇是没有错误的。王稼祥干脆直接恭维说：“毛主席代表了唯物辩证法，在白区，刘少奇同志是代表了唯物辩证法。”唯一没有直接认错的是这场斗争的主要目标——王明。批判到王明的错误路线的时候啊，这个王明就提出来，嗯、呃，他在国外，他在国外
，他在国外的表现不错，特别是他强调那个八一宣言，嗯，八一宣言对统一战线的提出来，嗯，促成国共合作，嗯，他执行共产党共产国际路线。对于收取的这个这个这个，呃，工作没做好啊，那与他无关，那是博古啊，哎、呃，罗浮啊，米夫他们搞的。而且这个时候呢，大概上层这个中央开会，检检查到这个四中全会以后的问题啊，到整一会议这一段的过程呢，是整个路线错误的时候啊，王明就说。四中全会是博古同罗浮是非法的，呃，非法的。他们当时并不是中央委员，也不是中央领导人，呃，好像他是嘱咐过啊，将来进到收据去以后啊，你们不能够独霸天下，如何如何。王明还拒绝承认，他领导的长江局执行了错误路线，结果毛泽东对他猛烈批评。任弼时、康生、张闻天、陈云、王稼祥、凯峰也加入了对他的批评。王明实在是孤掌难鸣。当毛头大家对着王明的时候，大概毛早、毛通大概平时他们，呃，找王明大概谈过很厉害的话以后，王明就病倒了。大概九月以后、十月以后，数一年呢就病倒了。他还确实是真病，真病了，受不了嘛，真病了以后，从此以后嘛，他就一种表态，服从毛泽东。一九四一年十月十三日，中央书记处决定成立清算过去历史委员会，以毛泽东为首，加上任弼时、康生、王稼祥、彭真等四人，根据毛泽东的意图改写中共党史。毛泽东亲自写了九篇文章。分别批判原中共中央从一九三一年九月至一九三二年五月发出的九个文件，激烈指责了博古、张闻天、周恩来等当时的中共领导人的左倾路线，就是一九三一年九月至一九三五年一月期间的中共中央的路线。曾经担任过毛泽东秘书的胡乔木看过这九篇文章，他说：“这些文章是毛泽东。”过去长期被压抑的郁闷情绪的大宣泄。至此，毛泽东已经扫清了将中共完全置于自己控制之下的上层障碍，即将展开中共历史上著名的延安整风。Yeah. <laughs>